是我，出征。你没事吧？我很担心你。担心我？你进来，杨小婷没生气吗？我很担心你，就没顾及这个。他现在去哪儿了？回办公室去了如果你有什么不开心的，你可以说出来，可以说给我听，不要总憋在心里，好吗？我是有很多话想跟你说，可我不知道怎么说，也不知道当面说合不合适。要不我给你打个电话？打电话。你的意思是，我出去，你给我打电话说你怎么有我这个号码？你怎么会有这个号码？嗯，是我之前为了躲开肖云海的骚扰，然后就换了一个新的号码，为了方便联系。方便联系谁？方便联系我。联系杨总。为什么要联系杨总？其实，杨总之前找过我，他说你们的关系很紧张，经常吵架，所以他心里很苦闷。他想找个人跟他说说心里话。你知道你在杨小婷心里面是什么？是第三者。他会愿意跟你说心里话。我们还是下班再谈这些吧。不，可以就在这儿说吗？我想都说清楚。处长，我很困惑，我不知道现在我。你和杨小婷之间到底是什么关系？你能告诉我吗？现在，我和杨小婷是情敌。情敌？你会经常跟你的情敌谈心？那我们之间呢？是什么？情人。你今天心情不太好，我先给你倒杯茶吧。菊花枸杞茶，对吗？杨总告诉了你，是吗？高寒，你听我解释，我不告诉你是因为……楚生，别解释。你这种解释，会影响你在我心里面的形象。
我一直认为你善良、纯洁、朴实、简单，可现在这所有的一切，让我视线模糊。我一直搞不清楚为什么每次我跟杨小婷吵架的时候，你都会恰如其分的送来关心和体贴。时光穿越，还是生活出现了转折？我做各种猜想，但不管哪一种猜想，都让我觉得很美好。可现在我得到的一些答案，不是这样。我看错了，杨小婷不是十年前的杨小婷，你也不是我看到的你。可我做的这一切。都是因为我爱你啊！你爱我，很感谢。我承认，你的爱带给我温暖，但仅仅是温暖而已，你懂吗？这种爱和温暖很有设计感，但我还是接受了。我愿意接受这种温暖，回馈给你的只是一个拥抱。对吗？仅仅是一个拥抱，因为仅仅这一个拥抱动作，你还认为我们是情人吗？你了解情人的概念吗？你认为情人之间界限是什么？你到底想说什么？我想说的，我们从没有越雷池一步。我们之间清清白白，对吗？对。行为上我们是清白的，可你心里呢？你心里是清白的。如果你没有同样给我爱的信息，我又怎么可能这样疯狂的爱上你？亲家，哭一天了，刚睡着。这边，这边。您坐，您坐。我一听说这事儿啊，我知道他一定得上火，赶快搁家熬了点绿豆百合粥。待会儿醒了，您让他喝了。哎，啊，谢谢您啊。哎呦，怎么样啊？这骗子能不能抓着啊？哪儿那么容易？那到底他交给那骗子多少钱呀？三十万。三十万呐！哎呦，不是他够有钱的他。我跟您说，您可别生气啊。这三十万里头啊，还有凯明十万呢。那那我们家玲珑知道吗？不知道呢。这俩孩子的钱呢，一直分着，说是。A A 制，你说现在这年轻这孩子，你说啊，这就是小两口，你还 A 什么 A 呀？可说呢，怎么样？这有个好消息，人已经查去了，他祖籍山东，真名叫钱小星，是个专门通过婚介搞诈骗的惯犯。哎，对了。这哥们儿还好倒腾不完，所以他跟那家典当行关系不错。走，咱们去典当行。用不着，刘强过去了，他找人有一套。好，听你的。哎，玲儿。喂，于海。我们已经找了田红棉了，就在那柳荫街，你赶紧过来啊。哦，柳荫街是吧？行，我马上过去。
，你要去哪？出去散散心。你肯定不是来给我送行的吧？有什么话尽管说吧。我想请你看着我的眼睛，告诉我，你和高寒到底是什么关系？一定要说出来吗？情人关系。撒谎！你为什么要这样？因为我爱他。我想得到他，我不忍心看到他难过。而你呢？你只是想得到自己的那份钱而已，不是吗？那我告诉你，我们之间取消所有的约定，游戏结束了，可结束不了。对不起，现在这个游戏。是结束，还是继续？不是你说了算，而是我。杨总，你已经没有退路了。那好，我会把你所做的一切都告诉高寒，包括你的谎言。我也可以把你所做的一切告诉他。你以为他会原谅一个？为了钱，设计游戏去试探他的妻子吗？如果你谎言骗走了我丈夫，我告诉你，我一样饶不了你。你以为我会怕你？我想事情发展到今天，你比谁都更清楚，这一切都是因为你。这两天我离开，刚好我们都冷静下来，好好想清楚。你要去哪里，杨总？别那么激动啊！你就把这当成是一个试探的小游戏，看看在高寒心中，我到底有多重。骗走我妈的三十万，拿出来！什么你？我不认识。赵秀杰，你不认识？说！哎哎哎，嘛呢？你给我装是吧？我今儿跟你说清楚了，你把骗别人的钱都给我吐出来！别放，今儿没人信啊！你们放过我吧，我罪该万死，我我千刀万剐，可是我也遭报应了。我用你妈的三十万。买了个假香炉，妈蛋！你知不知道，那是我妈攒了半辈子的钱，我最恨骗老人的钱，我打死你信不信？算了，我嘴巴，这样好不好？咱们还是把这件事情交给警察处理吧。你没事吧？你在看新婚姻法了？了解了解，也算是备备战。备战
看来你真是把我当成你的敌人了。敌人，这词儿，你说出来不心疼吗？难道不是吗？只有敌人才会充满厌恶，才会相互攻击，才会有尔虞我诈的圈套。圈套。我现在怀疑，你跟出征之间有什么圈套？怀疑我跟出征之间有什么圈套？圈套不在我身上。高寒。如果现在让你再选择，我还是出征，你会选谁？如果让你选择，我们后半生彼此自由，能留一份美好，还是我们后半生彼此猜忌、怀疑、伤害、愧疚？在弥补伤痕中度过，你会选择哪种生活？我劝你找个律师吧，省得你自己劳心劳力。我建议你找一个私家侦探吧，也免得劳心劳力。三十万。哎，凯明。哎，妈怎么样了？哦，她吃了安眠药，睡着了。凯明回来了啊！哎，我听于海说那骗子抓着了。真的？哎，不是这好事儿，你怎么不高兴啊？你？骗子是抓住了，钱没了。啊？骗子用钱买了这个假香炉。三十万，这要让你妈知道了，她敢把自个儿变成一根香，搁这里点喽。那那这事儿千万不能让妈知道啊！你说你这孩子也是，你没事，你把你那十万块钱搁他那干嘛？这一下全没了吧？啊，爸，这钱没了，我还能挣。不过说实话，这事儿千万不能让妈知道。那那是。你把这收好了，你千万别让他看见，啊！这事儿你们俩别管，剩下的事儿我想办法，听见没有？啊！早点歇，早点歇。哎，忍着点。现在知道疼了，你早干嘛来着？我跟你说，这幸亏是根木棒子打的，这要换别的呢？谁废了你不可？还有啊，以后再遇到这种事儿，不能往前冲，听到没有？你什么态度呀？有这么跟自己女老板说话的吗？行啊，怎么着啊？嫌我态度不好？那行，自个儿来。哎呀哎呀！怎么了？怎么了？又怎么了？你别碰，你别碰。哪不疼了？什么哪你我、啊？那你这人太难伺候了。你以前对出征也这么好吗？我以前打完架的时候啊，那都是各种姑娘
，就身体的各种部位、各种使劲，搓给我。我问的是出征。行了，你这个药都擦好了啊，明天就能消肿了。走吧。去哪儿呀？送你回家。我小灵儿，你别那么无赖行不行？你给我，你给我起来！我怎么无赖了？是谁跟我说要陪我度过失恋期的？我现在就属于失恋期，不走。行，您就无赖吧，好不好？你你你，你在这待着吧你。犯糊涂的时候，是吧？别往心里去，啊！说句话，要不你就再哭一场。得，也不说话，你也不哭，也不动弹，不动弹，我就伺候你。以后啊。我每天我给你擦脸，包括把你伺候的舒舒服服的啊！我跟你说啊，你是一个要强的女人，这坎儿你肯定能过去啊随便你，反正钱啊，全部都在这儿。于海呀，哎，妈，你怎么还不睡呀、啊？都这么晚了。哎，那不我那女老板在这又躺着呢吗？哟，灵儿在呀、啊。要不说这孩子也怪可怜的，他全拿这儿当家了。不是，他可怜。他有房子，还是豪宅，你说他放着不住跑咱们家，太可怜！哎呀，我的傻儿子，你怎么一点也不理解他呀？这孩子虽然有豪宅，但是在亲情上他可是贫困的。啊，那你这么大晚上不睡，就过来跟我聊亲情啊？啊？妈是为你姐的事儿睡不着觉。嗨呀，这卡里边是妈的积蓄，你给你姐，密码是后六位。虽说你姐家遇了点倒霉事儿，但这房子总得买吧。妈，你你要给可以，您自个儿给他呀。哎呀，妈不是怕，怕我儿子想，那姐把钱都花了以后，我拿什么给我儿子娶媳妇啊？哎，我说妈，您可别这么说好不好？你要是这么说的话，我还不如找一地方钻进去吗？你说嘛，咱们俩呀，其实想一块儿了。
欠我的钱，虽然不多吧，也是我一分分攒下来的。我琢磨着，就一块给肖玲珑送去吧，就就给她救救气。还有以后再说媳妇那事儿，别跟我说了啊，丢人呢。哎，干嘛呀？至于吗？这个？我就知道，我儿子是天下最懂事的孩子。真的是。老张，我上班去了。哎哎哎！怎么了？呃，我跟你说啊，你妈这事儿呢，好歹就这么着了，就算是破财免灾。房子的事儿，大伙儿想办法，你不许因为这件事儿跟林总闹矛盾啊！你放心吧，爸，你负责把妈照顾好了，其他事儿我来处理。哎哎走了干嘛呢？嗨，你干什么呀你？你要干嘛呀？我告诉你，这小店是什么呀？这是你的心血，这么多年容易吗？别劝我了，我决定了。我跟你说，那田红年逮着了。啊？钱也要回来，回头我跟他们说打这卡里头，半天以后自个儿查去。哎，于海，于海，一大早的你怎么来了呀？干什么？拿着吧，我跟妈妈的钱。我不要。哎，我说了不要。哎呦，我说肖玲珑，你别再推让了，就急要紧啊！我跟你说，这钱你是给赵秀杰，还买房，自己看着办。妈让你来的。当然了，你觉得我有那么好心眼吗？我跟你说，妈可惦记着你了，她跟我说，只要你能幸福，我们娘俩也就能跟着幸福了，你知道吗？你放心吧，我会幸福。于涵，你怎么了？嗯，姐，初中的手机一直关机，我找不着了。你能不能告诉我，他有没有跟你联系过？自从凯明接了这个案子之后。他也很少跟我联系，局长，自己好好过啊。来，人到齐了，开个例会。张明，初中怎么没来？我也不知道怎么回事。给他打电话。关机。那我们继续吧。秀场的时间已经定了，所以我希望各部门抓紧服装的制作。静华，模特公司联系好了吗？有几家模特公司，模特的状况怎么样？我走了，我也不知道去哪里。只是觉得离开了你，一切都毫无意义了。您播放的用户已关机，请稍后再播。Sorry, the mobile is down. 
杨总，没事吧？组长，组长，你开门！组长你愿意继续帮我打这官司了，是吗，杨总？我很清楚你的想法。你还想继续吗？高总和出征，并没有出轨的行为。出征说的对，他赢了。他们上不上床又有什么关系呢？高环现在每天都在为他担心，为他牵挂，他的心已经走了。之前我也想过跟他离婚，可是我提出离婚，作为一个女人来讲，她是想要得到更多的关爱，她是怕什么说什么，可是男人就不一样了。高寒就是在这个办公室。第一次向我提出离婚，我依旧能够感觉到他眼里的坚定。可真的这么做了，就没有退路了。我现在反而很轻松，他可以放手去爱出征了。可是，我要让他一无所有，这是代价，这是公平。当我了解了事实的真相之后，我不想再做你的律师了。可是我遇到了困难。什么困难？我需要钱，三十万。我给你三十万，只要你能够达成我的目的。谢谢，我会不惜一切代价，帮你拿到所有的钱，把高寒打回原形。从此以后，你会失去高寒这个朋友。这就是真实的生活。我们必须为生活付出代价。你也没有任何他的消息。对，现在到哪儿也找不着他，所以我很担心。可是我没有想到，你比我还担心他。你还记得有一次你给我打电话，说他情绪很糟糕，让我过去看看他，你记得吗？后来我进了他房间，我发现他想自杀。煤气开着，手里拿着打火机。当时情况很危险，我想问你，之前他
他们有没有过类似的行为？我只知道出征是一个缺乏安全感、容易受伤的女人。之前她从来没有动过真格的。她有这样的行为，说明她是真的爱上你了。所以我有责任。如果他真的有什么意外，我觉得我就是凶手。你的责任是什么？你有没有想过，他为什么会爱上你？如果我告诉你，我不是很清楚，你觉得虚伪吗？我就是很虚伪，在出征的问题上。我很虚伪，出征鲜活而美好，他没有理由不打动我，对吗？可是我觉得在理性和感性上的表达我不清晰，我没有保持好这种距离，所以这份责任我逃不掉。你老实告诉我，你到底爱不爱初中？你帮我一忙。说。给初中老家的妈妈打一电话，问问她有没有可能在那儿。可能这个电话我打不合适。我答应你，有消息我就告诉你。谢谢。我想请您查一下这卡里有多少钱？三十万。哦，我还想查一下，是哪天存进去的？谢谢。告诉你个好消息，田胡年被抓住了，赃款全部追回来了。您看，您查查看。我先出去了，妈心事啊！我我我能有什么心事啊？没有。要不今天我来当你的医生，说说吧，什么事情让你这么闷闷不乐？我婆婆为了给我们买房子，她就把钱拿去做了投资，结果遇到骗子，把她所有的钱都骗了。其实我觉得没有什么，因为钱是可以再挣的。钱对于你来说，可能不那么重要，但是对于老人家，那就是命根子。我担心的也是这个。李龙。你把墙边那幅画拿过来
？那，你拿着吧，送你了，就当是个小小的留念。你要是觉得价钱合适，就把它卖了，就和吉野行。不是那个留念呢，我可以接受，但是救急这个我绝对不能接受。这，行行行，那就当做是个留念。